ఫస్ట్ హృదయాన్ని ఇప్పుడు మనం చదివి నీ ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది అది హృదయమును తెప్పరిల్ల చేస్తుంది ఎంతమందికి తోరా స్టడీ తెప్పరిల్ల చేస్తుంది వద్దొద్దు మొహమాటం కొద్ది ఎత్తద్దు అంటే ఎత్తపోతే బాగోదు మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు రియల్గా ఉండాలి మనం ఎందుకంటే రియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాప పాడుతున్నాం కదా సో అప్పుడు నీ హృదయాన్ని తెప్పరిల్ల చేస్తుంది అని వాక్యం చెప్తే అది నిజంగా తోరా స్టడీ నేను తెప్పరిల్ల చెయ్యాలి హృదయము గెంతులేయాలి హృదయం గెంతులేయాలి దేనికి దేవుని వాక్ అందులో ఉన్న విషయాలు నువ్వు గ్రహిస్తున్నప్పుడు తెలుసు తెలుసుకుంటున్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ వేసుకుంటూ ఉండాలి నా హృదయం దేనికి గెంతులేస్తుంది అని వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఎ క్వశ్చన్ నా హృదయం దేనికి గెంతులేస్తుంది ఒకసారి మన హృదయం నువ్వు పడుకొని ఉంటావు అనుకో ఎవరో పిలుస్తారు ఏదో పని ఏదో విషయం అని నేను పడుకోను ఉన్నాను నేను లేగలేను ఎప్పుడు నేను రాను అదే టైంలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒకటి నిన్ను ఆకర్షించే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక పాట ఒక సీన్ వినగా టక్కు మనం నువ్వు లెగిచి వెళ్ళిపోతావా వెళ్ళవా అలాంటి సందర్భాలు ఉంటాయా ప్రతి మనిషికి ఉంటాయి లేదంటే ఒప్పుకోము తక్కువని ఏదో సంథింగ్ నేను ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది దాని వెంటనే నువ్వు ఏమవుతున్నావు ఈడవపడుతున్నావు లెగుస్తున్నావు బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ నీ సింపుల్ అంత సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇంట్లో జరిగే విషయాలని మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు నేను రాలేను నేను పడుకోను అన్నాను చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను బయటికి వెళ్ళాను ఫ్రెండ్ ఎవరు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వస్తాడు రే రా రా బయట వస్తున్నాను అనుకుని తైరే వెళ్ళిపోతాడు అంతవరకు ఇంట్లో ఏమండి బయటకు వెళ్ళాలా కొంచెం అది తీసుకొని వెళ్ళాలని నేను రాలేను బా సమ్ ఫ్రెండ్ కమ్స్ ఒక క్లోజ్ ఎస్సోసియేట్ వస్తాడు పడుకున్న ఇది లేచినట్టు లెగిసి వెళ్ళిపోతావు కదా అలాంటి పాయింట్ వచ్చినప్పుడు నా హృదయము దేవుని వాకు కొరకు అలా లెగుస్తుందా నా హృదయం నా మనస్సు దేవుని వాకుగా అలా స్పందిస్తుందా అలా స్పందించబోతే నేను చాలా దిగజారిన స్థితిలో ఉన్నాను నేను ఆ వాకుకి స్పందించాలి లోకపరమైన విషయాలకి నేను ఎలా స్పందిస్తున్నాను లామ్మెత్ చెప్పాను ఇందాకలా ఈ నెల ప్లానెట్ వీనస్ నొగా హీబ్రూలో ద లెటర్ ఈస్ పే లెటర్ ఇస్ పే హీబ్రూ లెటర్ పే పే క్రియేటెడ్ ద ప్లానెట్ వీనస్ సో ఈ ఈ లామెత్ అనేది ఈ నెలకు క్రియేట్ చేస్తే a moment of drama Going at 1 a.m. as thousands file past the queen's coffin a guard collapses two scotland yard officers By rush to help what is it could that have caused an injury faints themselves a genuine reminding many so ni swabham emiti palanadi ni swabham by nature manam andaram bhautikanga sharirakanga మట్టి వాళ్ళము కాబట్టి మట్టి విషయాలకు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది బాగా ఏడవబడుతుంది ఎవ్రీ టైం నన్ను నేను చెక్ చేసుకుంటున్నది అదే ఎంత ఫాస్ట్గా నేను మట్టి విషయాలకు ఏడవబడుతున్నాను స్పిరిచువల్ విషయం అన్నప్పుడు దానికి ఎలా నా యొక్క సోల్ ఇన్వోక్ అవుతుంది దేనికి ఎక్కువ సోల్ స్పందిస్తుంది నీకు మనకందరికీ బాగా మంచి ఆహారం నీకు ఏదైతే మంచి ఆహారం ఇష్టమో ఆ మంచి ఆహారం స్మెల్ తగలగానే ఏమవుతుంది నీకు మంచి దమ్ బిర్యానీ స్మెల్ తగలగానే ఏమవుతుంది మా ఎవరు ఇంట్లో దమ్ బిర్యానీ వెళ్ళిపోతుంది ఏం చేస్తున్నారు వస్తుందా రావట్లేదా ఇమ్మీడియట్గా ఏమవుతుంది హృదయం దానికి లెగిసిపోతుంది దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ ఒక అలాంటి ఆహార పదార్థానికి ఆ వాసనకి నా హృదయము 
ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం స్మెల్ వస్తుంది బాగా లిగిసిపోతున్నానే స్పిరిచువల్ విషయం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అలాగే నేను నా ఆత్మ ఇన్వోక్ అవుతుందా తక్కువ అంటుందా స్పందిస్తుందా అప్పుడు ఆ దీని మీద నేను వర్కౌట్ చేయాలి సో దిస్ ప్లానెట్ పే వీనస్ ప్లానెట్ ఈ మంత్ గి ఉన్నటువంటి ప్లానెట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లవ్ noga venus the planet venus is the planet of love and beauty prema mariyu andam prema nanagane lokam yokka premana pakana veti ati it's not that love ninnu valeni porugu vanini ప్రేమ ఆ అర్థం అంత టోటల్గా మారిపోయింది ప్రేమ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ యొక్క అర్థమే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మారిపోయింది వెన్ యూ లవ్ ఎ పర్సన్ యు ఆర్ ఇన్ యూనిటీ విత్ దెమ్ ఒక వ్యక్తిని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నప్పుడు వాళ్లతో ఒకటవుతున్నావు వాళ్లతో ఒకటవుతున్నావు కబాలలో పే ఆల్సో కనెక్ట్స్ టు లవ్ త్రూ వన్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్స్ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి నామములో ఒక నామము ప్రేమతో కనెక్ట్ అవుతున్నటువంటి నామము ఇలా కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది దిస్ మంత్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ టైమ్ టు ఇన్క్రీజ్ యువర్ లవ్ ఫర్ పీపుల్ ఫర్ హషేమ్ ఈ నెల నీ ప్రేమను పెంచు ప్రేమించే గుణాన్ని పెంచు గుడ్ ట్రేట్స్ ని ఎప్పుడు కూడా మనం కొంచెం కొంచెం పెంచుకొని వెళ్ళాలి మనం మనం భుజించేటటువంటి ఆహారంలో దమ్ బిర్యానీలో కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువైనా బాగా మంట అంటావా ఉప్పు తక్కువైపోయినా ఉప్పు లేదు ఉప్పు లేదు ఉప్పు లేదు సో ఆ బిర్యానీ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న స్థాయిలో ఉండాలని నువ్వు అనుకుంటుంటే మరి నీ జీవితం కూడా దేవుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న స్థాయిలో ఉండాలా లేదా అప్పుడు నీలో కోపం ఎక్కువైనా సారం తక్కువైనా నీకేమీ ప్రాబ్లం లేదు నీకేం ఇబ్బంది లేదు కదా కదా సో బ్యాడ్ ట్రేడ్స్ అన్ని మనం ఎలాగ చేసుకున్నా నేను మనమేం దానికి ఒక ఫుడ్ తిన్న ఓ భోజనం ఓ పూట భోజనం తింటున్నప్పుడు దాంట్లో ఇన్ని ఎంచుతున్నావే అలాంటిది గడి గడికి గంట గంటకి నీ జీవితము ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని ఎందుకు ఎంచుకోలేకపోతున్నావు నేను అడుగుతున్నా అలా ఎంచుతున్నారా మీరు ప్రతి గంటకు ఒకసారి నా లైఫ్ ఎలాగుంది నా లైఫ్ ఎలాగుంది మధ్యాహ్నం కూర పెట్టి పెట్టగానే ఎంచుతావు దాంట్లో ఏదో ఒకటి కూర వేటి ఈరోజు కారం ఎక్కువ వేస్తావు ఉప్పేటి తక్కువ చేసు నీ ముఖంలాగా ఉంది కూర వినిపిస్తా ఇలాంటివి మన గృహాల్లో అబ్బా మేము అలాంటి వాళ్ళు కాదండి మేము అలా గెంచమండి వినాలనుకుంటున్నాను కొంతమంది మనం నోరిపితే మావిడు ఉంది బ్యాక్ కొంతమంది మనం ఏది ఇప్పినా పర్లేదు మావిడు రాలేదు కానీ ఒకటి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాం సో ఒక కూర విషయంలో ప్రశ్న వేసుకోండి ఒక కూర విషయంలో నువ్వు ఒక పూట భోజనం చేసే దాంట్లో నువ్వు అంత ఎంచగలిగితే మన లైఫ్ దేవునికి ఎంత ఇంపుగా ఉండాలి అనేటటువంటి రీతిలో మనం ప్రతిరోజు చక్కగా మన జీవితాన్ని వండుకోవాలా మన లైఫ్ని వండుకోవాలా లేదా కరెక్ట్గా ఈ నెల అదే త్రాసు లిబ్రా స్కేల్స్ ఈ నెల యొక్క సింబల్ ఎంతమందికి తెలుస్తుంది ప్రపంచంలో అందరికీ తెలుసు జుటాయిక్ సైన్ స్కేల్ ఎంతమంది తెలుసు ఈ నెల తూనిక వేయబడుతుంది ప్రతి ఒక్కరి జీవితం దేవుడు త్రాసులో వేస్తున్నాడు అని ఎంతమందికి తెలుస్తుంది ఓన్లీ ఎవరైతే ఆ పరిశుద్ధ జనాంగంతో కనెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఈ నెల యొక్క సాదృశ్యం ఇది అని కొంచెం పెంచు సో ఇప్పుడు ఇంట్లో చేసేటటువంటి మళ్ళీ వంట దగ్గరికి వస్తే ఇంట్లో కూర చేస్తున్నప్పుడు ఇంటిల్లి పాది ఎన్నిసార్లు గరిటిలోంచి తీసి 
కొంచెం ఉప్పు తక్కువైంది ఆవిడ డౌట్ వేస్తే పాకటి ఇట్లారా కొంచెం చూడుది ఉప్పు తక్కువైనట్టుంది కదా పులుపు కొంచెం తక్కువైనట్టుంది కదా పులుపు వేస్తే బాగుంటుంది అంటావా ఒక ఇంట్లో అదే ఒక సమాజానికి చేయాలంటే అందరినీ సంతృప్తి చేయాలి కదా అప్పుడు మా మిసిస్ ఒక ముగ్గురు నలుగురిని పిలుస్తుంది చూడు ఒకసారి చూడు ఒకసారి నేను చూస్తుంటాను అంత సీసీ కెమెరాలో చూస్తుంటాను సబ్బాత్ టైంలో వీళ్ళు చేస్తారు వస్తారు గరిటి కరుపుతారు చూస్తారు వల్లి కరుపుతారు మళ్ళీ చూస్తారు సో దే జస్ట్ డూ దీస్ థింగ్స్ ఎందుకు వంట బాగా ఉండాలి అవునా సో అప్పుడు ఉప్పు తక్కువైందా ఉప్పు ఎక్కువ అవుతుందా ఒకవేళ ఎక్కువైపోతే దాన్ని ఎలా మేనిపులేట్ చేయాలి దాని పరిస్థితి ఏంటి ఎట్లా తేవాలి ఇలా ఎందుకు మన లైఫ్లో మనం చెక్ చేసుకోవటం లేదు నా యాక్షన్స్ ఇది నేను అబద్ధాలు ఏంటి ఎక్కువ ఆడేస్తున్నాను నోనోనో తగ్గించాలి నేను నిజం పలకట్లేదు ఏంటి నేను నిజం కదా పలకాలి సత్యంగా కదా నా నోట్లోంచి రావాలి ఎందుకు నాకు నిజం రావటం లేదు అని అలాగెందుకు మనం ఆలోచించలేకపోతున్నాం సో ఒక ఫిజికల్ విషయం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇంత ఒక ఫుడ్ తినడానికి ఇంత ఆలోచన ఇంతసార్లు టేస్ట్ పదిసార్లు చూస్తే అప్పుడు మన జీవితం ఎన్నిసార్లు ప్రతిరోజు పరీక్ష చేసుకోవాలి నిర్ణయం తీసుకో ఈ రోజు నుంచి ప్రతి గంట నేను నా జీవితాన్ని చెక్ చేస్తూనే ఉండాలి ప్రతి అవర్ ప్రతి అవర్ దేవా నా లైఫ్ నీ ఎదుట కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్డ్గా నేను వెళ్తున్నాను ఐమ్ ఐ గోయింగ్ సో కనెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఇన్క్రీజ్ యువర్ లవ్ ఎలా మనం వింటారు ఇన్క్రీజ్ నీ ప్రేమను పెంచు అని అంటే నీకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం ప్రేమను పెంచమన్నారు సార్ అందుకే మనిద్దరం మాట్లాడుకుందాం రా ఎవరితోటి బాగా నచ్చిన వాళ్ళతోటి నచ్చిన వాళ్ళతోటి మెచ్చిన వాళ్ళతోటి నువ్వు ప్రేమను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది తానా వస్తుంది ఎవరు నీకు గిట్టరు ఎవరు ఫేస్ చూస్తే నీకు ఎలర్జీ ఎవరు ముఖం చూస్తే నీ లోపల ఏదేదో అయిపోతుంది వాళ్ళ మీద నాకు ఏదేదో అవ్వకూడదు వాళ్ళ మీద ప్రేమను పెంచాలి కదా ఎవరు ఫేస్ చూస్తే టక్మన్ ముఖం తిప్పాలనిపిస్తుంది ఎవరు ఎదురు పెడితే ఇమ్మీడియట్గా ముఖం దించాలనిపిస్తుంది నీకు వాళ్ళ ఫేస్ దగ్గరికి వెళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు ప్రేమను పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయి తండ్రి నాకు సహాయం చేయండి వాళ్ళు చూస్తే నాకు ద్వేషం వస్తుంది వాళ్ళ వైపు చూస్తే నాకు కోపం వస్తుంది వాళ్ళు చేసిన పనులు ఇంతంత కాదు ఎవరైనా సంధి కుదర్చడానికి వెళ్తారు కదా వాళ్ళు అంట మీకు ఏం తెలుసు అండి వాళ్ళు చేసినవి మీకేం తెలుసు మీరు చెప్తారు బా సమాధానంగా ఉండండి సమాధానంగా ఉండండి అని వాళ్ళు చేసిన కార్యాలు ఇంతంత కాదు అలాగే ఇలాగ అంటారు ఓకే నువ్వు అలాగా వెళ్ళావు అనుకో అప్పుడు దేవుడు కూడా నీ అందు నువ్వు చేసిన కార్యాలు ఇంతంత కాదు అనే పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు నీ క్షమాపణ ఎలా దొరుకుతుంది కదా నీ క్షమాపణ ఎలాగ వస్తుంది అశ్యం ఎలా నేను క్షమిస్తారు క్షమించేస్తారు అని అనుకుంటున్నావేమో నో ఎవ్రీ ఇయర్ చెప్తాను చాలామంది మెసేజెస్ పెట్టేస్తారు వాట్సాప్లో ఈ సంవత్సరం అంతా నేను ఏదైనా నీకు చేసి ఉంటే క్షమించు నన్ను క్షమించు అనుకోని మెసేజా ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడు మెసేజ్ తోసేసి నేను క్షమించాను నేను అందరిని క్షమించాను వాళ్ళని క్షమించారు నాట్ అ గుడ్ యాక్ట్ అది సరే ఎందుకు కాదు ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఫేస్ టు ఫేస్ చేయు అది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ ఇదేంటి గాల్లో వదిలేసి వర్తమానం అలాంటి చూసినాడు అసలు నువ్వు ఎవరిని క్షమాపణ అడుగుతున్నావు ఎందుకు అడుగుతున్నావు దేనికి అడుగుతున్నావు నీకే తెలీదు కానీ నువ్వు మాత్రం ఏమనుకుంటున్నావు క్షమాపణ అడిగిసేనా అని అనుకుంటున్నావు అందుకే ఎవ్రీ టైమ్ తెలుగు నాయన్స్ గ్రూప్లో చెప్తా ఇలాంటి మెసేజ్లు పెట్టొద్దు అని డోంట్ కీప్ దట్ మెసేజ్ మనకి ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ రాగానే ఫార్వర్డ్ బాగా అలవాటు దీనికి అందరికైనా ముందు నేనే పెట్టాలి అందరికైనా ముందు నేనే పెట్టాలి ఈ న్యూస్ నేనే షేర్ చేయాలి 
అందరి కానీ ముందు నేనే పెట్టేస్తాను నీకు అసలు బుద్ధి ఉందా షుడ్ నాట్ డూ సచ్ థింగ్స్ పర్సన్ టు పర్సన్ వెళ్ళు క్షమాపణ అడుగు చెప్పు నువ్వు ఏదైనా చేసి ఉంటే నేను ఇలాగ అన్నాను నేను ఇలాగ చెప్పాను ఆ మాటను బట్టి నువ్వు బాధపడి ఉంటావు నన్ను దయతో క్షమించు నేను అలా చేయాలని అనుకోలేదు రియల్గా పశ్చాత్తాపడి ఆస్క్ ఫర్ గివ్నెస్ టేక్ ఫర్ గివ్నెస్ అప్పుడు మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి అడిగితే మన పాపాలు దేవుడు క్షమిస్తాడు సో ఇంక్రీజ్ లవ్ అని అన్నప్పుడు ప్రేమను పెంచు అని అంటే నీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళతోటి కలిసి కూర్చొని ప్రేమను పెంచమనారనడం కాదు కానీ ఎవరి మీద అయితే నీకు కోపం వస్తుందో ఎవరి పేరు వింటే నీకు కోపం వస్తుందో ఎవరు ఫేస్ చూస్తే మొఖం దిప్పేసుకుంటున్నావో వాళ్ళతో సఖ్యత పడవు వాళ్ళతో సఖ్యత పడవు ఆస్క్ ఫర్ మీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కొంత కొంతమంది మీకు తెలీదు అండి మీకు తెలీదు అస్సలు వాళ్ళకి క్షమాపణ ఇస్తేనా అంతే అని అంటారు అలాగే దేవుడు నీకంటే దేవుడు నీకంటే అలాగా నువ్వేమైనా దేవుని స్థానంలో ఉన్నావా మళ్ళీ అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు తీర్పు తీరుస్తున్నావు ఆ వ్యక్తిని జడ్జ్ చేస్తున్నావు డోంట్ జడ్జ్ పీపుల్ డోంట్ జడ్జ్ పీపుల్ ఏదైనా అయితే తీర్పు తీర్చేది దేవుడు కదా ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తే దేవుడు చూసుకుంటారు నువ్వేమి చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏదంటే మనకు ఇమోషన్స్ తనేస్తుంది అది దేవుని కంటే ముందు మనం రియాక్ట్ అయిపోతాం దేవుని కంటే ముందు మనం రియాక్ట్ అయిపోతాం దేవుడు శిక్షించకముందు నువ్వే శిక్షించేయాలని అనేసుకుంటావు కొట్టేయాలనిపిస్తుంది నో డోంట్ థింగ్ టేక్ థింగ్స్ ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్స్ ఎవ్రీథింగ్ లీవ్ ఇట్ ఇన్ టు అశ్యం ఆయన చూసుకుంటారు అశ్యం చూసుకుంటారు అశ్యం చూసుకుంటారు లవ్ ఈస్ వెరీ డెలికేట్ ఎమోషన్ ఇక్కడ చూడండి మనుషుల మీద వస్తువుల మీద ప్రేమ తానే పుట్టుకొస్తుంది దానికి ఎవరు నీకు ప్రోత్సహించాల్సి లేదు బలవంతం చేయాల్సి లేదు ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కానీ దేవుని ప్రేమించటం మాత్రం ఆటోమేటిక్గా రాదు అందుకే అశ్యం ద్వితీయోపదేశకాండంలో నీ దేవుడైన అశ్యమును పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ శక్తితో ప్రేమించవలను అన్నారు you cannot force yourself to love god to love something like nu 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 ni antada vyaktigatanga ashem nenu nenu preminchali nenu nenu preminchali ela preminchalo naaku cheppandi naaki lokam meeda unna prema chaala ekku unnai vastuvul meeda premistunna rakarakalaina ani nenu preminstunnanu kaani ee vishayalo nenu preminchalekapothara nee vishayam dirku vachina appudu nenu em avutunnanu నేను అలా ప్రేమించలేకపోతున్నాను ఆ ప్రేమ నాకు ఇవ్వండి ఆ ప్రేమ నాకు ఇవ్వండి అది ఎలా నేను తెచ్చుకోగలను ఎలా నీతో నేను సహవాసం చేయగలను నీతో నేను ఎలాగ నడవగలను అది నాకు నేర్పించండి దేవుని యొక్క పేరు ఈ నెలలో వావ్ కే యోధికే ప్రతి నెల ఒక్కొక్క కాంబినేషన్లో ఉంటుంది అని మనకి సేజస్ చెప్తారు దేవుని యొక్క పేరు యూధ్కే వావ్కే అనే ఆ ఫోర్ లెటర్ కాంబినేషన్ దేవుని దయ దేవుని కరుణ జాలి చూపిస్తుంది ఈ నెలలో ఎలాగుందనంటే దేవుని యొక్క పేరు వావ్ కే యోధ్ కే కేక్ బదులు హే పెట్టుకోవాలి ఈ లెటర్స్ ఏమి మనకి చెబుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ తోరాలో చాలా మంచి విషయాలు కలుగుతాయి అంటారు ఇట్ బ్రింగ్స్ గుడ్ టైడింగ్స్ మంచి తీసుకొని వస్తుంది మనకి ప్రతి సంవత్సరం వస్తుందంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు నాకు మంచి జరగాలి ఈ సంవత్సరం అనుకుంటారు కదా 
నా వ్యాపారం బాగుండాలి నా కుటుంబం బాగుండాలి మేము ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ప్రతి ఏరు అదే కదా కోరుకుంటారు కరోనా వచ్చిన రెండు సంవత్సరాలు జ్యోతిష్కులు అందరూ ఏం చెప్పారు ప్రవక్తలు అందరూ ఏం చెప్పారు ప్రతి ఏటా ప్రవక్తలు చెప్తా ఉంటారు కదా ఈ మంది ఈ సంవత్సరం ఇది దేవుడు నేను ఇలా దీవిస్తాడు నేను అలా దీవిస్తాడు ఆస్ట్రాలజీ అంతా ఏం చేది కరోనా కరోనా అని చెప్పిందా బట్ సంవత్సరం అంతా బాధించబడ్డారా అందరూ వారి లిస్టులో కరోనా లేదు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంవత్సరం బాగుండాలి బాగుండాలి నేను నా కుటుంబం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నారు కదా ఆ బాగుండడం అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే నీ సమర్పణ బట్టి ఉంటుంది నీ డెడికేషన్ బట్టి ఉంటుంది నీ దేవుని తట్టు నువ్వు తిరుగుతున్న దాన్ని బట్టి నీ లైఫ్ వెళ్తుంది తిష్రే నెల కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటారు ఎందుకంటే ఈ తిష్రే నెలలో అంతా కూడా చాలా పొటెన్షియల్స్ ఉన్నాయి ఫుల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటెన్షియల్స్ అంటే ఏమంటున్నారు రోషాషాన యోమ్ కిప్పోర్ సుక్కోత్ షోఫార్ ఓదడం అంటే అన్ని దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇస్రాయల్ ప్రజలకి ఇది చేయండి ఇది చేయండి ఇట్లా చేయండి ఇట్లా చేయండి అని అన్ని ఆజ్ఞలు ఆ మిత్సాలన్నీ చేయటం ద్వారా వారు ఎక్కడ లేని స్పిరిచువాలిటీతో నింపబడతారు ఎక్కడ లేని స్పిరిచువల్తో ఆధ్యాత్మికంగా నింపబడతారు సుఖో వి బిల్డ్ ఫర్ సరౌండింగ్ లైట్ ఫర్ ద హోల్ ఇయర్ గుడారంగుల పండుగ లేకపోతే పర్ణశాల పండుగ గుడారాలు వేయడం అనేది ఏమిటి స్పిరిచువల్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే ద లైట్ దట్ సరౌండ్స్ దేవుని యొక్క వెలుగు మనల్ని కాపాడుతుంది ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అంటే పర్ణశాల పని మేము మిమ్మల్ని ఎడారిలో నడిపించాను కదా గుడారంలో నివసింపజేశాను అని అంటారు కదా గుడారంలో నివసింపజేశాను అంటే అర్థం ఏంటి దేవుని షకీన్ అయ్యే వారికి గుడారం దేవుని షకీన్ అయ్యే వారికి గుడారం అంటే ఆ షకీనా క్రింద వాళ్ళు ఉన్నంత కాలం ఫ్రెష్గా ఉన్నారు వారి బట్టలు మాసిపోలేదు ఆ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ గ్లోరీయే క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుందంట వారు మార్చుకోలేదు డ్రెస్సులు ఒక తరం నుంచి ఒక తరం వాళ్ళు వాడింది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇచ్చారు వాళ్ళు వేసుకున్నారు చిన్నపిల్లల డ్రెస్ చిన్నపిల్లలకి ఇంకో ఇంకో ఒపీనియన్ అంటే చిన్నప్పుడు ఏ డ్రెస్ ఇచ్చారో వాళ్ళు పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళతో పాటు డ్రెస్ కూడా పెరిగింది అంటారు ద క్లౌడ్స్ ఆఫ్ గ్లోరీ వాళ్ళని ఫ్రెష్గా వచ్చింది చూడండి ఏసీలో నువ్వు ఫ్రెష్గా ఉంటావు కదా చెమట్లు పట్టడం ఏముండదు కదా ఎలాగైతే అట్లాగా నువ్వు ఫ్రెష్గా దేవుని యొక్క మహిమ మేఘాలలో వారి బట్టలు క్లీన్గా వారి దేహాలు క్లీన్గా నూతనంగా ఉండేవాళ్ళు సో దేవుని యొక్క వెలుగు సరౌండింగ్ అంటే అసలు అది ఏంటి సో ఈ తీసరే నెల రోషాణా నుంచి ఆజ్ఞలు వారు పాటించి పాటించి పొటెన్షియల్స్తో నింపుకుంటారు వి బిల్డ్ పొటెన్షియల్ ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు ఎదుగుతావు ఆధ్యాత్మికంగా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతావు ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్ అయి ఉంటావో ఆనా బెకోఫ్ లైన్ సాంగ్స్లోని ద లైన్ ఆఫ్ ద మంత్ ఏంటి ఫిఫ్త్ లైన్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ మంత్ తిష్రే అహరోన్ కోహెన్ గదోల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రధాన యాజకుడైన అహరోన్ గారికి కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ మంత్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అప్రిషియేటింగ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ వి రిసీవ్ ఫ్రమ్ హషేమ్ హషేమ్ నుండి మనం అందరము పొందుకునే దీవెనలకు సాదృశ్యంగా ఉంది దీవెన ఎలాగ వస్తాయి బ్లెస్సింగ్స్ ఎలాగ వస్తాయి తిష్రే నెలలో అంతకు ముందు ఒక ప్రశ్న రెండు మూడు సార్లు వేశాను పాప ప్రాయశ్చితార్థ దినం చాలా ఇంపార్టెంట్ డే కదా అందరూ కూడా పాపాలు క్షమాపణ పొందే డే కదా అలాంటి డే అశేము అందరినీ రమ్మని చెప్పలేదేంటి 
సంవత్సరానికి మూడు సార్లు రమ్మన్నారు పేసాక్ రమ్మన్నారు షవ్వత్కు రమ్మన్నారు యోం కిపూర్ అయిపోయిన తర్వాత సుక్కోత్కు రమ్మన్నారు యోం కిపూర్కి రమ్మని చెప్పలేదు ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ ఏ కాదా మరి ఆయన సన్నిధికి అందరూ రావాలి కదా వచ్చి దేవుని వేడుకోవాలి కదా అందరు రండి అందరు వచ్చి వేడుకోండి నన్ను వేడుకుంటే నేను క్షమాపణిస్తాను అని 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 పిల్లదేమి ఎందుకు పిల్లలేదు ఎందుకు రమ్మని చెప్పలేదు సంతోషంగా సేవించాలి ఎవరైతే తప్పు చేశారో తప్పు చేసిన వ్యక్తి రాను రెక్టిఫై చేసుకొని ఇది కొంచెం ఇది బాగుంది ఈ పాయింట్ అంటే రమ్మని చెప్పలేదు కానీ నీ అంతటా నువ్వు రావాలి దేవుని దగ్గరికి ఇండివిజువల్గా నువ్వు రా నీకు వ్యక్తిగతంగా జరగాలి నువ్వురా నేను పాపాలు క్షమిస్తాను అన్నది కాదు అది నీలో జరగాల్సిన ఒక క్రియ ఇక్కడ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం ఉంది చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి రబ్బీ గారు నేను ఆ క్వశ్చన్ అడిగాను రబ్బీ గారికి ఎందుకు ఈ యొక్క డే రమ్మని చెప్పి అసేం పెళ్ళలేదు పండుగల్లోని రమ్మని చెప్పారు పాప ప్రాయశ్చిత్తాద దినం చాలా ఇంపార్టెంట్ డే కదా దానికి చాలా ఆన్సర్స్ రబ్బీ గారు తీసుకొని వచ్చారు చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ తీసుకొని వచ్చారు అందులో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమిటి అని అంటే పాప ప్రాయశ్చితార్థ దినం వచ్చి ఇరవై ఐదు గంటలు ఉపవాసం ఉండాలి ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ప్రజలు ప్రయాణం చేసి చేసి వచ్చి ఇరవై ఐదు గంటలు ఉపవాసం చేయాలన్నట్టే డ్రైన్ అయిపోతా ట్రావెలింగ్ చేసి వచ్చి ఇప్పుడు ఫ్లైట్స్ లేండి ట్రైన్లు అప్పుడు ప్రయాణం చాలా కష్టతరంగా ఉండేది గాడిదుల మీద నడుచుకొని సో వాళ్ళు అలాగ దూరం నుంచి వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసి వచ్చి అలిసిపోయి ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్ ఫాస్టింగ్ చేయాలంటే కష్టం ఒకటి దానికంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి రీజన్ ఏంటంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా పరివర్తన చెందాల్సిన దినం ఇది సమాజంగా కూడుకొని వచ్చే దినం కాదు ఇది సంవత్సరం పొడుకున్నా సమాజంగా రావాలి సమాజంగా చేయాలి కానీ పాప ప్రాయశ్చిత్తం మాత్రము ఎవరికి వాళ్లే చేసుకోవాలి ఎవరికి వాళ్లే రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్గా చేసుకోవాల్సింది ఇండివిజువల్గా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్గా చెక్ చేసుకోవాలి దానికంటే ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏమిటి యోం కిపోరు రోజు చేసేటటువంటి మిట్స్ వాళ్ళన్నీ కూడా ప్రజలది కాదు కోహెన్ గదోల్ది దేవుని ఆలయంలో ప్రధాన యాజకుడే మొత్తం చేస్తాడు సర్వీస్ అంతా కూడా ఆయింది లుల్లా వాడించడం లుల్లా చేయడం సుకోతుకి పేసాకి పేసా గొర్రె అర్పించాలి ప్రతి ఫ్యామిలీ తీసుకొని రావాలి సో ఈ పండగల్లో ఇండివిజువల్స్గా కుటుంబాలుగా వాళ్ళు మిట్స్ వాళ్ళు చేయాల్సింది ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వస్తారు యోం కిపోర్ రోజు ఓన్లీ ప్రధాన యాజకుడిదే సర్వీస్ అంతా అక్కడ అంతా ప్రజలు నిలబడి చూస్తూ ఉంటారు అంతే ఫుల్ సర్వీస్ ప్రధాన యాజకుడే చేస్తాడు అంతకుముందు రెండు సంవత్సరాలు మన క్లిప్పింగ్స్ తోటి చూపించే ప్రధాన యాజకుని యొక్క సర్వీస్ ఎలాగ ఉంటుంది అని యోం కిపోర్ దినం అప్పుడు ఆ ఇన్సెన్స్ వేయడం కానీ ఆ లాటరీ వేయడం కానీ అజాజేల్ గోట్ ఏం గోట్ వస్తుంది అది ఎలాగ వేస్తారు లాటరీ ఏ విధంగా వస్తుంది దాన్ని ఎలా పంపిస్తారు మేకను 
అంత డీటెయిల్గా మీకు చూపించాం సో సర్వీస్ అంతా ప్రజలు ఏమి లేదు అక్కడ ప్రధాన యాజకుడు అందుకే రావద్దన్నారు యాజకుడు అందరి నిమిత్తం చేస్తాడు అతను చెక్ చేసుకోవాలి మిట్స్ అంతా అతంది కాబట్టి ఎవరు ఊర్లో వాళ్ళు ఉండి దేవునితో కనెక్ట్ అయ్యే రీతిని చూసుకోవాలి అందుకే యోం కి పోరికి రమ్మని చెప్పి చెప్పలేదు సో ఈ నెలలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు తిష్రే నెలలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసుకోవాల్సినవి ఏమిటి వారి టిక్కుని ఏంటంటే టు మేక్ డెసిషన్స్ క్విక్లీ వారు నిర్ణయాలు ఫాస్ట్గా తీసుకోవాలి తిసరే నెలలో పుట్టిన వాళ్ళు దే మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ బయర్స్ రీమార్డ్స్ అంటే అరే తప్పు చేస్తేనే అని అనుకుని బాధపడిపోతూ కూర్చోకూడదు ద స్కేల్స్ సమ్ ఆఫ్ పీపుల్ బోర్న్ ఇన్ దిస్ మంత్ ఈ నెలలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు జీవితం యొక్క రెండు కోణాలు చూడగలుగుతారు ఇది కనిపిస్తుంది ఇది కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఒక సిచ్యువేషన్ రెండు విధాలుగా చూస్తారు కనిపిస్తుంది కానీ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి బాగా స్ట్రగుల్ అయిపోతారు నిర్ణయం తీసుకోలేరు స్ట్రగుల్ టు మేక్ ఎ డెసిషన్ వాళ్ళు లో లోపల ఇంటర్నల్ డైలాగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది దే ఆల్వేస్ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్నల్ డైలాగ్ విత్ దెమ్ సెల్స్ ఇలాగ ఆలోచించుకొని ఇదా అదా అదా ఇదా అలా అలా ఆలోచించుకొని డెసిషన్ తీయడం మానేస్తారు నిర్ణయం తీసుకోవడం మానేస్తారు అప్పుడు బిగిసిపోతారు దే బికమ్ ఫ్రోజన్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అలాగ అయిపోతారో దే లివ్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీతో జీవించడం మొదలు పెడతారు డెసిషన్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు రైట్ చాయిస్ తీసుకున్నారా లేదా అన్నది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ప్యారలైజ్డ్ విత్ ఫియర్ దే రేర్లీ టేక్ యాక్షన్ భయం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు భయంతో అడుగులేరు గబుక్ మన ముందుకి సో లిబ్రాజ్ నీట్ టు డిసైడ్ క్విక్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ డెసిషన్ ఒక రాంగ్ డెసిషన్ అని నన్ను నిర్ణయం మాత్రం టక్ మంది తీయాలి అటు ఇటు ఉండిపోవద్దు they will eventually be able to make the right decision in the search for equilibrium eppudaithe vallu balance ga undali na life balance ga nen vellali ani vallu anukuntaro appudu manchiga varu nirnayam theegalugutaru lekapothe they can't take tarvata inkote enti vaari oka gnanam meeda aadhara padtaru own intellectual abilities వాళ్ళంతటా వాళ్ళే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు దే హ్యావ్ టు స్టాప్ థింకింగ్ అండ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఆలోచించడం మానేసి పని చేయడం మొదలుపెట్టాలి దే రిఫ్యూజ్ టు టేక్ ట్యాకల్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ దట్ వుడ్ ఎంటైల్ మేకింగ్ డెసిషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళు డీల్ చేయడం మానేస్తారు ఎందుకని అంటే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో వాళ్ళకి తెలియదు కానీ అశేమును నమ్మితే వాళ్ళు సంపూర్ణంగా దేవుని అందు ఆధారపడగలిగితే దే హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ అశేమ్ ఎందుకనంటే నీ జ్ఞానము కంటే దేవుని జ్ఞానము మిన్న నీ జ్ఞానం మీద ఆధారపడం మానేసి దేవుని జ్ఞానం మీద ఆధారపడు లిబ్రాస్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ డౌట్స్ అండ్ ఫియర్స్ ఈ నెలలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు అనుమానమే డౌట్ 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 భయం ఎక్కువ దే ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ హర్ట్ బాధ ఎక్కడ దెబ్బ తగిలేస్తుందో అని భయపడుతూ ఉంటారు దే ఫర్ గెట్ దట్ నో వన్ కెన్ హామ్ దెమ్ బట్ దెమ్ సెల్స్ తమను తామే బాధ గురి చేసుకోగలుగుతారు ఎవరు బాధ గురి చేయరు వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళే బాధ గురి చేసుకుంటారు ఒకటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ నెలలో పుట్టిన వాళ్ళు ఏమిటి ఇట్ ఈస్ అషేమ్ హు కంట్రోల్స్ ఎవ్రీథింగ్ నాట్ దేర్ ఇంటెలిజెన్స్ నీ యొక్క జ్ఞానము కాదు దేవుడే సమస్తాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు అని నువ్వు విశ్వసించాలి సో నెక్స్ట్ రోషన గురించి మనం వస్తే ఈ నెల ప్రారంభం 
a person's video for the following year is produced and recorded next year prati oka vyakti oka jeevitamu record cheyabadtadi the next nee life em avutadu anedi record cheyabadtadi paralokamlo అలాగని ఆ రికార్డే ప్లే అవుతుంది అనేది లేదు అందుకే దేవుడు రోషానా నుంచి యోంకిపూర్ వరకు టెన్ డేస్ టైం ఇస్తూ ఉన్నాడు సో దట్ ఎవ్రీ పీపుల్ ప్రతి ఒక్కరు తమ యాక్షన్స్ ని మార్చుకుంటారు అని అందుకనే లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఎవరు వెయిట్ వెయిట్ చేయొద్దు ఏలూల్ మంత్ అందుకే చెప్పాము ఏలూల్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ గివ్నెస్ క్లీన్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టండి అని చెప్పి నీతిమంతులైన వాళ్ళు క్రొత్త సంవత్సరం వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అంటారు ఎలాగైతే క్రొత్త సంవత్సరం పండగ వస్తున్నప్పుడు కొత్త బట్టలు ధరించుకోవడానికి మనము కుట్టించుకుంటామో కొనుక్కోవడానికి వెళ్తామో అలాగా నీతిమంతులు వారి సోల్కి కొత్త వస్త్రము తయారు చేసుకోవడానికి సిద్ధపడతారు సోల్ వారి ఆత్మకు క్రొత్త వస్త్రం ధరించుకోవాలి ఈ సంవత్సరం నా సోలు నూతన వస్త్రం చేత కప్పబడాలి అది నీతిమంతులు ఆలు ఎలా పెద్ద పెద్ద చాలామంది కొత్త సంవత్సరం రాగానే పెద్ద పెద్ద డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు అలా నేను ప్రతిరోజు పది కీర్తనలు చదివేసుకుంటాను ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఇరవై కీర్తనలు చదివేస్తాను ఇలాగంతా నేను మన ప్రతిరోజు నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ లెగిసిపోతాను ఇవేవో నిర్ణయాలు తీసేసుకుంటారు ఆ రెండు రోజులే రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఆ తర్వాత ఏంటి రాలేదు ప్రేయర్కి తగ్గలేపోయింది రాత్రి లేట్ అయిపోయింది మరి ఏంటి నేను నిర్ణయం నేను నిర్ణయం ఏంటి సో నీతిమంతులు అంటారు నీతిమంతులు సేజస్ ఏం చెప్తారంటే అలా పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే నువ్వు నిర్ణయం తీసుకొని చేయువు ఆవేశం తప్ప ప్రతిరోజు నువ్వు త్వర స్టడీ చేస్తున్నావు అనుకో ఒకవేళ నువ్వు ఇప్పుడు ఎంత చేస్తున్నావు త్వర స్టడీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తున్నావా ఒక పావు గంట సేపు చేస్తున్నావా హాఫ్ అన్ అవర్ నువ్వు త్వర స్టడీ చేస్తున్నావు అనుకో థర్టీ మినిట్స్ చేస్తున్నావు అనుకో థర్టీ వన్ మినిట్కి వెళ్ళు థర్టీ మినిట్స్ చేస్తే థర్టీ వన్ మినిట్స్ చెయ్యి దాన్ని అలా ఒక మినిట్ పెంచు వన్ మినిట్ అంతే అన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కానీ నువ్వు స్టాండ్ అయ్యి చూడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందు దానికంటే ముందు ప్రతిరోజు ప్రార్థించే అలవాటు ఉందా ఎవ్రీడే ఆర్ యూ డూయింగ్ ఒక్క రోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అండి అంటారు నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రతిరోజు చేస్తున్నావా ఒకటి చేస్తున్నానండి ప్రతిరోజు నేను చేస్తున్నాను అలాగైతే ప్రతిరోజు ఒకే టైంకి చేస్తున్నావా ప్రతిరోజు ఒకే టైంకి చేస్తున్నావా అది వస్తుంది నెక్స్ట్ సో ఎక్కడికి వస్తున్నా ప్రతిరోజు ప్రేయర్ చేసే అలవాటు లేదండి పోనీ ఎప్పుడు చేస్తావు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేస్తాను లేదా మూడు ఉంటే చేస్తాను అన్న కేటగిరీలో ఉన్నావు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఆ కేటగిరీలో ఉంటే దాన్ని మార్చు మూడు ఉన్నా మూడు లేకపోయినా ప్రేయర్ చేయాలని ఆ స్టేట్ని మార్చు ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఒకవేళ డైలీ ప్రే రెగ్యులర్గా ప్రేయర్ చేస్తున్నావా లేకపోతే వారానికి ఒక రెండు మూడు రోజులు చేస్తానండి ఆ రెండు మూడు రోజులు అంటున్నావు కదా దాన్ని స్థిరపరచు వీక్లో రెండు మూడు రోజులు చేస్తున్నావు అని అంటే ముందు దాన్ని స్థిరపరచు మూడు రోజులు ఖచ్చితంగా అని స్థిరపరచు సంవత్సరం అంతా నెలలో ఇన్ని ఇన్ని దినాలు కంటిన్యూస్గా నేను ఈ ప్రేయర్స్ నేను కంటిన్యూగా చేస్తాను మూడ్ మీద కాదు 
తర్వాత ఒకవేళ నీకు డైలీ నువ్వు ప్రేయర్ చేస్తున్నావు అంటే టైం సెట్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి కమ్ టు ఎ టైం ఒక టైం నిర్ణయించుకో ఆరు గంటలు అంటే ఆరు గంటలు నో మ్యాటర్ వాట్ నువ్వు రాత్రి పన్నెండు అయినా ఒంటి గంట అయినా మార్నింగ్ ఆరు గంటలకి లేదా సెవెన్ ఓ క్లాక్ పెట్టుకున్నావా సెవెన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ థర్టీ పెట్టుకున్నావా మేక్ ఇట్ సెవెన్ థర్టీ కానీ నువ్వు మాత్రం చూడు కరెక్ట్గా ఆ టైంలో నువ్వు ప్రేయర్కి వెళ్తున్నావని సో సంవత్సరం పొడుగున ఒక టైం సెట్ చేసి నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ అంత నువ్వు టైం టేబుల్ చూసుకో లాస్ట్ ఇయర్ టైం టేబుల్ చూడు ఎన్ని గంటలు లేచావు ఎన్ని గంటలకు చేసావు ఎన్నిసార్లు ప్రేయర్ చేసావు అంత మనకైతే లెక్కలేదు కదా మనకేం తెలియదు ఎన్ని లాస్ట్ ఇయర్ అంతా ఎన్నిసార్లు చేసావు ప్రేయర్ అని అడిగితే కానీ మనం చేసింది అంత పైన రికార్డ్ అయ్యింది సో ఈ ఇయర్ ఏం చెయ్యి అట్లాగే ఒక చిన్న డెసిషన్ స్ట్రాంగ్గా తీసుకొని నిలబడు దాని మీద ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక కీర్తన ఒకటే చెప్పు ఒక కీర్తన ప్రతిరోజు రాత్రి పది కీర్తనలు చదివేస్తానని ఏం తెలియసావు అనుకో అలా నూట పంతొమ్మిది కీర్తన రాగానే అమ్ము ఈరోజు నువ్వు పది కీర్తన చదువుతానన్నాను ఇందులో నూట పంతొమ్మిది ఉంది ఇంత పెద్దది నూట పదకొండు నుంచి నూట ఇరవై వరకు చదివితే ఎంతసేపు పడుతుందో అని మళ్ళీ బాధపడాల్సి వస్తుంది బాధతో చదవకూడదు కదా సంతోషంగా చదవాలి కదా ప్రాక్టికల్ మాట్లాడుతున్నాను ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ప్రాక్టికల్స్ సో అప్పుడు ఒక కీర్తన పెట్టుకో రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక కీర్తన లేదా ప్రతిరోజు ఉదయం నా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఒక కీర్తన సో అది నువ్వు స్థిరపరచుకోగలిగితే నెక్స్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ నువ్వు వన్ కీర్తన స్థిరపరిచేది నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొక కీర్తన నువ్వు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ తీసుకున్న డెసిషన్ చెయ్యి అది ఊరికి అట్లా అట్లాగా అంతా పెట్టేసి చేసేస్తాను చేసేస్తాను అని తర్వాత నువ్వు చేయకుండా మానేస్తే తీర్మానం మీద సో నువ్వు లూజ్ అవుతావు ఓకే సో సద్దికి నీతి మంతులు స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తారు సో అన్ రోజు శోషణ వి వాంట్ టు బికమ్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ హాషేమ్ వాట్ డస్ దిస్ మీన్ రోజు శోషణ రోజు నువ్వు దేవునికి సేవకులుగా ఉంటున్నావు కదా దీని అర్థం ఏంటి ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బీ లైక్ హాషేమ్ హాషేమ్ పోలికలో మనం అందరం ఉండాలి ద సీల్ ఆఫ్ హాషేమ్ ఇస్ ట్రూత్ ఆయన యొక్క సీల్ ఏమిటి అంటే సత్యం వి ఎప్పుడైతే నీవు నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సత్యము హానెస్ట్గా ఉంటావో అదే నీ స్పిరిచువల్ సంపద చూడండి ఏమన్నారంటే దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ వితౌట్ హానెస్టీ స్పిరిచువాలిటీలో ఎదుగుదల అనేది ఉండదు యథార్థత లేకపోతే హానెస్ట్ గా నువ్వు ఉండకపోతే స్పిరిచువాలిటీలో నీకేం ఉండదు ఇది కోర్టు బేసిక్ ఎక్కడుంది యు బి హానెస్ట్ యు బి హానెస్ట్ ద్వితీయోపదేశ్ కాను ఆరో అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాల్లోని నీకు మేలు కలుగునట్లు నీకు మేలు కలుగునట్లు టటమని అన్ని చెప్పి నీ అశయం దృష్టికి యథార్థమైనది ఉత్తమమైనది చేయవలను నీకు మేలు కలగాలా నీకు మేలు కలగాలి అని అంటే అశయం దృష్టికి యథార్థమైనది చెయ్యి దేవుని దృష్టి నీ దృష్టిలో కాదు ఏది దేవుని దృష్టిలో ఉత్తమమైనదో అది చెయ్యి ఎక్కువసారి మన మనకు ఎలా నచ్చుతుందో అలా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మనకి ఏది నచ్చుతుందో అది చేయడానికి మన దృష్టిలో ఏది కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం అది చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏమంటుంది అశ్యం దృష్టికి యథార్థమైనది ఉత్తమమైనది చెయ్యవలేను అలా చేస్తే నీకు మేలు కలుగుతుంది 
సో మంచి జీవితం నువ్వు అడగాల్సిన పని లేదు నాకు మంచి జీవితం ఇవ్వండి మంచి జీవితం ఇవ్వండి అని అడగాల్సిన పని లేదు హస్యం చెప్పిన నువ్వు చేయగలిగితే నీకు మంచి జీవితం ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది దేవుని కార్యాలు ఎలాగుంటాయి అని అంటే చాలా విషయాలు పర్సనల్గా డైలీ లైఫ్లో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలే గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి అమెజాన్ అతను వచ్చాడు పార్సల్ పట్టుకొని మా ఇంటికి ఆర్డర్ పెట్టింది తీసుకొని వచ్చాడు ఫోన్ చేశాడు సార్ బయట ఉన్నాను మీరు అక్కడ ఆ డైరెక్షన్ చూపించాం ఇల్లు డైరెక్ట్ చెప్పాను వచ్చాడు నాకు రూమ్లో సిసి ఉంటుంది కాబట్టి సన్ బయట నుంచి వస్తున్నప్పుడే తెలిసిపోతుంది సో మీరు అక్కడే ఉండండి మా వాళ్ళు వస్తారు సో కిందకి ఫోన్ చేసి అమెజాన్ వచ్చింది తీసుకో ఈయన బయట నిలబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ద్వారం దగ్గర నిలబడిన వ్యక్తి నిలబడి 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 మా మిస్సిస్ వంట గది నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి షీ టుక్ సమ్ టైం కుకింగ్ చేస్తుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఆయన నేను చూస్తా ఆయన చూస్తున్నాను ఆయన నిలబడ్డాడు బాసులు పట్టుకొని నిలబడ్డాడు 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 ఎండ తీవ్రంగా ఉందని పక్కకి వెళ్ళాడు నీడలోకి వెళ్ళి పక్కకి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు ఆయన ఇలా పక్కకి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు మా ఆవిడ వస్తుంది బయటికి బయటకు వచ్చి గుమ్మం దగ్గర చూస్తుంది ఎవరు కనిపించలే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళలేదు బయట నుంచి లోపటి నుంచి చూస్తుంది ఎదురుకుండా ఎవరు కనిపించలేదు ఈయన ఎక్కడ ఉన్నాడు నేడులో పక్కన నీళ్ళు పార్సల్ పడిన పక్కన ఉన్నాడు ఇదంతా నేను చూస్తున్నా మీకు అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఏంటో అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన బయటకు వెళ్ళు ఆయన పక్కన ఉన్నాడు నువ్వు ఇక్కడ ఈవిడ ఇట్ ఇట్ చూస్తుంది సందు దగ్గర ఎవరు కనిపించట్లేదు ఈవిడ కనిపించట్లే ఆయన పక్కన ఉన్నాడు ఆయన ఏమనుకుంటుంది ఏటి ఇంకా రాలేదు ఇంకా రాలేదు ఈవిడ ఏమో ఇక్కడ నిలబడి ఆయన లేడ్ ఏటి అంటుంది ఇంకా వస్తున్నాడు ఏమో అనుకుంటుంది వెళ్ళి తీసుకో పార్సల్ అని అన్నారు వస్తున్నాడు ఏమో అనుకుని నిలబడి చూస్తు ఫోన్ ఇంట్లో వదిలేసి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయరు సో ఐ హూ ఇన్ఫార్మ్ అప్పుడు పైనుంచి ఒక కేక బయట ఉన్నాడు బయటకు వెళ్ళు అర్థమవుతుందా అప్పుడు ఈ సన్నివేశాలు ఏమవుతాయి ఇట్లాగే మనం కొన్ని విషయాలు మిస్ అయిపోతూ ఉంటాము మనకు కనబడదు మనకు తెలియదు అప్పుడు అశ్యం డైరెక్ట్ చేస్తారు నువ్వు మిస్ అవుతున్నది అంతా అశ్యం పై నుంచి ఏం చేస్తారు అన్ని కెమెరాస్ ఉన్నాయి కదా ఆయన దగ్గర వరల్డ్ సీసీ కెమెరాస్ ఉంది ప్రపంచం అంతా కూడా పర్యవేక్షిస్తుంది అప్పుడు ఆయన ఇమీడియట్ అక్కడికి వెళ్ళు దూతను పంపిస్తాడు నువ్వు వెళ్ళు అక్కడ వాడు ఎదురుగుండా ఉన్నాడు కనిపించట్లేదు వాడికి ఎంత చెప్పినాడు అంతే నువ్వు వెళ్ళు సో హస్యం సెన్స్ తో ఏంజిల్స్ దూతను పంపిస్తాడు ఆగర్ అక్కడే ఉంది ఏడుస్తుంది పిల్లడు ఏడుస్తున్నాడు కళ్ళు తెరిచారు దూత వస్తుంది కళ్ళు తెరిచారు అదిగో నీళ్ళు ఎదురుండి ఉంది దిస్ ఈస్ హౌ అశ్యం డైరెక్ట్స్ ద వరల్డ్ మనకు తెలియదు చాలా విషయాలు హస్యం ఇస్ రోష షాన ఈజ్ అప్రోచింగ్ ఫాస్ట్ రోష షాన వచ్చేస్తుంది Do what is correct in Hashem's eyes. Devu niyaka drushti lo yehdi correct adhi chayi. Go beyond the letter of the law. Ilagi chayi manar, inte chayi manar, anan koni kurcho nandadu. Kujo dhati vellu, kujo extra chayi. Prayer chayi indi, ante, e prayer chayi indi, ante na prayer, chayi manar ante gada. Kujo sebu dhyanu unka extra pencha lewa, extra meditation chayi lewa, just go go beyond the law zohar lo em cheptunnaru telusa tora is 24 by 7 tora 24 by 7 ante varaniki 7 rojulu dinaniki 24 gantalu enta time ee varamlo 24 by 7 lo enta time nu ivvagalugutunnam andarki 10% evam ani cheppesi ashyam chepparu దశమ భాగం ఇవ్వమని చెప్పారు ఇరవై నాలుగు గంటల నీ టైంలో దశమ భాగం అయినటువంటి టైం ఎంత నువ్వు ఇవ్వగలుగుతున్నావు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ రెండున్నర గంటలు నువ్వు నీ దశమ భాగం దేవుని కోరకు ఎంత వెచ్చి రెండున్నర గంటలు వెచ్చిస్తున్నావు ఆ రుణంలో 
Time 24 minimum, minimum. Minimum 24 hours, the day low 24 hours, minimum they would 10 percent of man JPC chip there. So, about a day low two and a half hours in a matter. So, minimum no Eva Galutun Nava at the time no Devuniki, minimum two and a half hours spent Che Galutana prayer, Kirtana, Torah study, Daigal in a Panlu Cheyadaniki. Sages under a minimum of a roach look or rindon or a gantel of Kuda Nevo knew they only go to spend a chale and upodo, evil and upodo. Nagbagle, Nagadile, Dudile, Nakibu, Nacheyan in Vialaka Yaduta Vialaka Duta. The problem was the they would need problems salu chale. The Samasistin is Samasin, they would salu chale. Wrong was the wrong and bagu chale. Can you walk a rojolo minimum of viewers in your televar legiste? Busy, 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 busy. Rather, Podkunet and the work to busy, what conchakuda no time ever like Potana. Maldini Ponlani, they would divin chale. Nichivitani, they would divin chale. Nikutumani, they would divin chale. Zohar says, Torah can be either a drug of life or a drug of death. Tora Niku Manchi medicine ga Aragya Nevagalutadi Dirgai Vavagalutadi Ade Tora Matra Marananiki Dharitiestati Nidita Jivam Maranam Rabbi Nachman of Breslev Rabbi Nachman Garanjiptanaru Simple ga manu chappa lante. Ila ila chay ila chay yadu. Ida kada manu ke vaakya mulo. Do's and don'ts. Ida chay ida chay yadu. Ida aagina. Yedi chayu ananaro adi manu chayu. Swabhavi kanga. By nature. Nite ura nashya nu preminchu. Premin chila pata. Purna ga adi mamul ko premin chante baavunu. Purna manuswan, purna atmanu. Ni full heart tech peta lakada. Service chesi na apna aradhana nu chest na ro ni ni hurudiyam purna ga andulane onda linga ekar ke alakur do. Itti dekri ke gani vyaparan dekri ke gani ekar ke ni manusu alakur do akade onda ali. Adi jai mande adi manus jai mu. Abadal Adadu, Adiadu Dongadan Cheyadu, Adiadjasta. So, ye the would do by nature Manoadi. Ye the Cheyu by nature Manoadi. So, ye put it there Ashemu Chepina twenty Agnano, Jagrataga, Potugoni. Baga Gavinichan, Jagurtha Abaddo Ada do, Anna Pentani, Jagurtha Patukoni Rojulo, Nikitelia Konda, Data 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 Ipudite knew it la chegalutavo. Apu Abadali of Caputan and Venchegal, the cut down chegaluta. Cut on chegaluta, chala chegaluta. So Alla chega, 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 than he made up exercise chega, chega, chega. Apu control and it was study, ni nalika meda, ni noti meda, ni control was study. If you have any control, you can control it. You can't do 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 You came up You You a nature nundi pike or chair. They win agnel yendukicher or telisa. 
ఆ స్వాభావికమైనటువంటి నేచర్కి పైగా మనం అందరం రావడానికే ఇచ్చారు లైట్ కొట్టలేదు ఎవరికి ఊగుతుంది బండి ఇలాగా బై నేచర్ బై నేచర్ ఏదైతే నీకు ఎర్త్ నేచర్ ఉందో ఎర్త్లీ నేచర్ అబద్ధం మాయ మోసం దగ కామం క్రోధం కోపం ఇదంతా బై నేచర్ వాటిని నువ్వు అధిగమిస్తున్నప్పుడు నేచర్ దాటి నువ్వు పైకి వెళ్తున్నావు నువ్వు నేను మనము నేచర్ దాటి పైకి రావాలన్న ఉద్దేశంతో దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది లైట్ మన పైకి రావాలని ఆయనకి దగ్గరగా మనం రావాలని మన హృదయం ఆయనకు సమీపంగా రావాలని ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు అనుకుంటారు కానీ ఆజ్ఞలు ఎందుకు ఇచ్చారంటే నీ బేస్ నేచర్ నుంచి నువ్వు హోలీ మ్యాన్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఓ బేస్ నేచర్ నుంచి రైచియస్ మ్యాన్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఒక సాధారణమైన మనిషి ఒక ఒక జంతువు స్థాయిలో ఉన్నవాడు పరిశుద్ధునిగా మారడానికి ఒక నీతిమంతునిగా మారడానికి ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు దేవుడు ఈ తీసరే నెల యొక్క కనెక్షనే అది మనిషి తన యొక్క జంతువు స్వభావాలలో నుండి అతడు బేస్ నేచర్ నుంచి పైకి వస్తుంది అందుకే ప్రతి యూదుడు నీతిమంతుడు అంటారు యషియా గ్రంథంలో ఎందుకు యూదుడు నీతిమంతులు అంటున్నారంటే వాళ్ళు ఆ నేచర్ దాటి పైకి వస్తున్నారు ఆజ్ఞలు పాటించడం ద్వారా యు ఆర్ గోయింగ్ అప్ you are going up your spirit is going up your soul is being elevated eppudithe nee soul elevate avutundo nu denu gurinchi prayas padalsina avasaratha ledhu avanni dan dani places lo avachi koorchuntai prati nature eppudithe nuvu nature daati pai kelto nature neeku daasoham avutu ఎప్పుడైతే నువ్వు నేచర్ దాటి పైకి వెళ్తావు నేచర్ నీకు దాసోహం చేస్తుంది సో ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ ఏంటంటే నా స్వాభావికమైన నేచర్ని నేను అధిగమించి పైకి వెళ్ళాలి ఐ హ్యావ్ టు గో అప్ ఇది నా గుణం ఇది నా గుణం ఈ గుణం నుంచి నేను పైకి వెళ్ళాలి నేను దాటాలి దీన్ని నేను దాటాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ డెసిషన్ తీసుకొని చిన్నగా చిన్నగా ప్రతి ఒక్క గుణాన్ని నువ్వు సరి చేయడం మొదలు పెడతావో ఈవిల్ ఇన్క్లేషన్ భయపడతాది నేను చూసి అంతవరకు కూర్చున్నదంటే ఈరోజు ఈరోజు నుంచి నేను కీర్తన చదవడం మొదలు పెడతాను నువ్వు కీర్తన చదవడం అది ఈవిల్ ఇన్క్లేషన్ లాగా పడుకో పెడతాను కూర్చోబెడతాను కూర్చో నువ్వు పడుకో నువ్వు చాలా టైర్డ్ అయిపోవు నువ్వు చాలా పని చేస్తున్నావు నువ్వు అది చేస్తున్నావు ఇది చేస్తున్నావు ఇప్పుడు కీర్తన చదవలేవు నువ్వు రబ్బి గారు అంటారు ఎప్పుడోని రాత్రి పూట పడుకొని దొరుకుతూ ఉంటారు అటు ఇటు నిద్ర పట్టట్లేదు నిద్ర పట్టట్లేదు అని నీకు నిద్ర పట్టాలంటే ఒక మెడిసిన్ చెప్తాను అదేంటంటే లేచి కూర్చొని కీర్తన చదువు అంటారు నువ్వు కీర్తనలు స్టార్ట్ చేయగానే ఎక్కడ లేని నిద్ర ముంచుకొచ్చేస్తుంది రబ్బి గారు ఎప్పుడు అదే చెప్తారు నిద్ర పట్టలేని వారికి మెడిసిన్ అది అని ఎందుకంటే ఈవిల్ ఇన్ కేసు పక్కనే ఉంటుంది నువ్వు పట్టుకొని చదువు చూడు నీ తెలుగు అంటే బైబిల్లో జారిపోతుంది నీ చేతిలో వచ్చి సో దాన్ని అధిగమించి నువ్వు చదవగలిగితే ఈవిల్ ఇన్క్లినేషన్ నువ్వు వణుకుతాడు గడగడ గడగడ మనం వణుకుతాడు అమ్మో ఇడు ముండు ఓటరా బాబు అని పారిపోతాడు గో అగేన్స్ట్ యువర్ నేచర్ సో జూయిష్ పీపుల్ అందుకే దేవుడు వాళ్ళకి ఆజ్ఞలు మిత్వాలు తోరాలు వాళ్ళు ఇచ్చటం ద్వారా వాళ్ళు అదంతా చేయటం ద్వారా వారు ఏమవుతున్నారు వారి బేస్ నేచర్ నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతున్నారు దే ఆర్ అబవ్ దే ఆర్ గోయింగ్ అప్ ఐ హ్యావ్ టు గో అప్ సే ఐ హ్యావ్ టు గో అప్ నేను పైకి వెళ్ళాలి పైకి ఎదగాలి పైకి ఎదగాలి ఏ పైకి ఎదగాలి మూడో అంతస్తుకి వెళ్దామా నాలుగో అంతస్తుకి వెళ్దామా ఎక్కడికి ఎదగాలి నేచర్ నుంచి నా స్వభావం నుంచి నేను పైకి రావాలి నా స్వభావం నుంచి నేను పైకి రావాలి నీకు సాధారణంగా నిద్ర మత ఎక్కువ ఆ స్వభావం నుంచి నేను పైకి రావాలి This is our goal on Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is a goal. One of the things that we have to do is to judge everyone. Everyone is to judge everyone. We are 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 to judge everyone. Why? 
నీకు మంచి ఫేవరబుల్గా జడ్జి జర జడ్జిమెంట్ జరగాలి అంటే నువ్వు ఎవరిని జడ్జ్ చేయక మంచి తీర్పు దేవుడు నీకు ఇస్తారు ఓకే తర్వాత ఎవరికి నేను మేలు చేయాలి ఎవరికి నేను మంచి చేయాలి ఎవరికి నేను హెల్ప్ చేయాలి ఎవరికి నేను హెల్ప్ చే హెల్ సహాయకరంగా ఉండగలుగుతాను అది ఎక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి విత్ దిస్ ఐ థింక్ ఐ క్లోజ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రోజ్ షనా ఈజ్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నీవు నీ యొక్క స్థితిని మెరుగుపరుచుకొని పైకి వెళ్ళేటటువంటి ఒక మంత్ ఒక నెల సో ఈరోజు మనం క్లోజ్ చేస్తాం మళ్ళీ మనం వన్ డే గ్యాప్లో షబ్బాత్కి కలుసుకుంటాం రోషషానకు సంబంధించిన విషయాలు ఇంకా మళ్ళీ అశ్వం చిత్తం అయితే శుక్రవారం రాత్రి వినడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది కదా వినడానికి చాలా కొంతమందికి చాలా కష్టంగా ఉంది బరువు ఎక్కిపోతుంది కళ్ళు బరువు ఎక్కువైపోతుంది ఏం చేయాలా ఫైటింగ్ చేస్తారు వ్యక్తిగతంగా చాలా ఫైటింగ్ జరుగుతుంది ఏది గెలుస్తుంది ఈ పోరాటంలో ఎవరు గెలుస్తున్నారు అది సో కీర్తనలు మొదలు పెడతాం కీర్తన నూట ఒకటి నుంచి బైబిల్ ఈ ఆత్మకు చెప్పుకుంటూ ఉండు ఈ డేస్ ఇవి ఈ డేస్ ఇవి ఐ షుడ్ గ్రో ఐ షుడ్ గ్రో నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి నా మాట పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి నా వాక్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి నేను మాట్లాడే మాట ఖచ్చితంగా ఉండాలి చేస్తాను అంటే చెయ్యి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్నా పలాన్ దగ్గర వచ్చేస్తాను ఫైవ్ మినిట్స్లో వస్తాను నీ దగ్గరికి నువ్వు రావు ఫైవ్ మినిట్స్ అదొక ఊతుపాదం ఐదు నిమిషాలు నీ దగ్గర ఉంటాను రెండు నిమిషాలు నీ దగ్గర ఉంటాను ఓతుపాతం అబద్ధమే తెలుసా అది అబద్ధమే కరెక్ట్గా నువ్వు చెప్పు నువ్వు ఇంత టైంకి రావాలనుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా అస్యూమ్ చేయి నువ్వు రాగలవా రాలేవా మధ్యలో ట్రాఫిక్ ఎన్నెన్నో ఆటంకాలు జరుగుతాయి దేవుని చిత్తం అయితే నా పని ఉంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడి నుంచి రావడానికి ఇంత టైం అది ఆ బాస్ ఎక్కడ ఉన్నావు ఎక్కడ ఉన్నాను సార్ వచ్చేస్తున్నాను సార్ ఎన్ని డైలీ లైఫ్ లో మనకి ఇక్కడే ఉన్నాను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అబద్ధాలు అలాంటి అబద్ధాలు ఎన్నో ఆడేస్తున్నా పర్ఫెక్షన్ లేదు అలాంటివన్నీ పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం